Oi, eu sou a Amanda e você está assistindo ao canal do Viagem Top Blog. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que você precisa fazer agora para fazer acontecer a sua viagem de final do ano, ou seja, a sua próxima viagem de férias. Eu sei que o recesso do final do ano está chegando, as férias de escolares Aí as férias de janeiro e fevereiro também se aproximam e já está quase passando da hora de você fazer acontecer e organizar essa sua viagem em família e ter momentos inesquecíveis e únicos com quem importa na sua vida. Então eu vou falar agora cinco passos que você precisa fazer agora para fazer acontecer a sua viagem em família. Então pega lá o papel e caneta e bora lá começar. Bom, então eu vou começar com a primeira coisa que você precisa fazer agora para fazer acontecer a sua viagem em família nas próximas férias, em especial agora, no final do ano, dezembro, no começo do ano, né, janeiro, as férias escolares. Primeira coisa que você tem que fazer é uma lista de lugares em potencial que você gostaria de ir com a sua família e que você gostaria de conhecer. Então, escreve aí no papel os lugares que vêm aí na sua mente que você gostaria de conhecer e, obviamente, que é permitido, é possível fazer durante a, agora o recesso ou as férias de janeiro. Agora, a segunda coisa que você precisa fazer agora para fazer acontecer essa sua viagem em família aí no final do ano é escrever do lado desses lugares uma estimativa de custo para essa viagem. Dá uma pesquisada aí na, na internet quanto está custando uma passagem ou se você vai de carro, quanto está custando também mais ou menos o valor da hospedagem, é, de acordo com o período que você gostaria de ficar naquele lugar. Se é uma viagem aí de Natal a Réveillon, sei lá, cinco dias, se é uma viagem de férias em janeiro, sete dias, ou se infelizmente vocês não têm as férias como as crianças têm escolares, que seja só no fim de semana, que seja só de, de quinta a domingo, enfim, coloca aí o valor que essa viagem vai custar e quantos dias você precisa é, ficar no destino para fazer acontecer essa viagem. E essa é a segunda coisa que você precisa fazer para poder fazer acontecer a sua viagem em família ainda este ano. Bom, agora a terceira coisa que você tem que fazer aí, escrever aí no seu caderno, é a lista de próximos passos. A lista de tarefas que você precisa realizar para fazer acontecer essa aí sua viagem em família. Eleja um ou dois destinos que você vai se dedicar para fazer acontecer agora já com ordem de grandeza de quanto isso vai custar e quanto tempo você precisa ficar, faz aí a lista de tarefas que você precisa realizar com prazo que você vai fazer essas tarefas. Então eu vou rapidamente aqui dizer as tarefas macros que você precisa realizar, tá bom? A tarefa número 1 um é a pesquisa. É, pesquisa no sentido de ser mais real, de ter uma proposta de viagem, de entrar em sites de busca para poder ver realmente quanto está custando aquela viagem naquele período, para aquele hotel, para aquele passeio, para aquela excursão, enfim. Essa é a primeira tarefa, coloque um prazo aí de tantos dias que você vai realizar, sempre é, salve um, um período da manhã ou da tarde ou na hora do almoço antes de dormir para fazer essas pesquisas. Depois de uma semana de pesquisa ou olhando, orienta o site, tome a decisão. Então, a quarta tarefa que você vai realizar é fazer as reservas e compras dos seus itens principais de viagem. Se você for de carro até o destino, é só fazer a reserva da hospedagem. Se não, adquira as passagens rodoviárias ou aéreas e você já tem os dois itens básicos e fundamentais para fazer acontecer a sua viagem ainda esse ano e programar essa viagem ainda esse ano para suas próximas férias em família. E a quinta e última tarefa para fazer acontecer a sua viagem em família nas próximas férias ainda esse ano é organizar. Organizar as suas malas, organizar 
uh, do, as documentações, se você está viajando de avião, verificar identidade, verificar a vacina. Muitos lugares aqui no Brasil e também no exterior estão exigindo a vacina de febre amarela. Então, verificar. a última tarefa é se organizar para fazer acontecer essa, essa viagem inesquecível em família e também se orgulhar e aproveitar que você tomou a decisão certa e fez acontecer a sua viagem com seus entes queridos. Eu espero que esse vídeo tenha te dado aquele incentivo, aquele impulso para fazer acontecer a sua viagem agora, ainda esse ano. Não perca mais tempo, o fim do ano está chegando e você ainda pode fazer alguma coisa realmente legal, realmente importante nas suas férias em família. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você acredita que tinha que incluir alguma tarefa, mas é basicamente essas cinco tarefas que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer acontecer essa viagem em família. Bom, eu fico por aqui e até a próxima.